continuer à partager le talent que JZF 2021 a préparé pour nous tous. Nous allons passer à l'activité politique d'activité sociale et solidaire à, en Argentine, dialogue réflexif entre la recherche et la recherche-action. Je vais présenter la modératrice de cette activité, Ruth Muñoz, coordinatrice technique du Conseil consultatif de l'Institut national de l'INAES de l'Argentine et candidate à un docteur en sciences sociales par l'UVA, mais elle, elle a un master en économie sociale de l'UGS, économiste de l'UVA. Elle est chercheuse et professeure adjointe de l'Université régionale de General Sarmiento. Elle est coordinatrice technique du Conseil consultatif de l'Institut national d'associativisme. Un applaudissement pour Ruth Muñoz. Bonjour. Nous savons qu'il y a beaucoup de collègues, qui se de camarades qui se connectent du monde entier. C'est un privilège de partager avec vous cette activité. Et pour commencer, nous allons demander à Maria José Sarmiento Aguirre, qui est notre coordinatrice générale de facilitation des activités en faveur des femmes de l'INAES du Mexique, nous aussi, en Argentine, on s'appelle INAES, donc ça a été une activité qui nous est très proche, espère. Donc, nous allons parler de l'importance de la liaison institutionnelle entre sociétés sœurs très engagées avec l'économie sociale et solidaire de l'Amérique latine. Merci beaucoup, Marie-Josée. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Ruth. Une salutation affectueuse à tous ceux qui nous accompagnent dans cette session de manière présentielle, mais aussi à travers les différents réseaux sociaux à travers lesquels on transmet cet événement de grande importance par, pour l'INAES. Aujourd'hui, on va partager dans cette session un thème qui, pour l'Institut, est de grande importance et qui est trait à la politique publique avec une approche de l'économie sociale depuis le local, depuis les gouvernements sociaux. Pour l'INAES, c'est fondamental Bon, il y a deux prémices de base pour que les projets d'économie sociale puissent réussir. Tout d'abord, il faut créer des projets participatifs de co-création avec la population qui se trouve dans ces territoires-là. Parce que réellement, c'est la population qui connaît la vocation du territoire, qui connaît ses problématiques, ses nécessités. Et nous, en tant que fonctionnaires publics, nous devons assumer un rôle de facilitateur de ces processus de développement et de facilitateur et formateur dans le sens où l'économie sociale et solidaire est une approche ou constitue une approche transversale de développement des processus de co-construction avec les alliés dans les territoires. Et une deuxième ligne stratégique ou une deux, un deuxième processus que nous favorisons toujours, c'est de toujours créer des alliances avec les autorités locales. Au Mexique, il, il existe des acteurs du gouvernement et pour nous, il est très important d'avoir des réseaux territoriaux pour les politiques que nous promouvons. Et dans ce sens, nous appelons et donc nous lançons des appels aux terres communales à travers les autorités qui décident de manière conjointe avec la population, qui décident la destination de leur, le, la destinée de leur territoire. Donc, ce que nous faisons, c'est de créer cette plateforme territoriale d'alliés, alliés du secteur, alliés des gouvernements locaux et alliés des habitants eux-mêmes des territoires. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous partagerons avec plaisir ce panel où nous connaîtrons différentes expériences de politique publique dans le cadre local. Au niveau local, puisqu'il y a différents pays qui vont nous raconter comment ils ont mis en place leur processus d'économie sociale et solidaire de manière réussie. Nous réitérons l'engagement le, que nous avons en tant qu'institut de continuer à favoriser 
des politiques d'économie sociale depuis le local. Et c'est là que l'on peut se partager la durabilité de processus. Si nous créons des capacités locales des autorités et de la population dans les territoires, l'on peut parvenir à quelque chose d'importance vitale, c'est-à-dire permettre la, le développement autogestif des territoires et durable à travers le temps. Nous sommes très heureux d'être dans ce panel et connaître davantage les politiques publiques des gouvernements locaux et des schémas d'économie sociale. Merci beaucoup. Merci, Mar Marco, pour cette bienvenue. Nous sommes très heureux Il y a tant de, de, de villes dans le monde. Nous, sort, nous allons repartir avec l'envie de cartographier toutes ces villes qui ont déjà assumé au niveau local l'engagement de promouvoir de manière soutenue ces autres économies pour satisfaire les nécessités de la population et pour positionner l'économie sociale et solidaire au même niveau que l'économie conventionnelle. Et tout ça en bénéfice de tout le monde, des personnes, de l'environnement. Et nous voulons faire la cartographie de ces États qui contribuent avec cet autre secteur économique. C'est pour cela que, pour travailler conjointement depuis le mois de mars, nous avons commencé à tisser tout doucement cette session. Ce qui nous manque, c'est les collègues, du, les camarades du Brésil qui espérons qu'ils pourront être là. Ils viennent de la ville de Marica. Sinon, nous allons réorganiser les temps. Et on va voir si Diego Seidan peut se connecter. Et eux, ils ont une banque communautaire et finance des politiques sociales et économiques avec une monnaie communautaire qui est le Bumbuka. Donc, je vais présenter les camarades qui sont là. Comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il faudra ajuster sur la marche. Et nous espérons conserver un peu de temps pour l'échange final, surtout en, en fonction de la connexion ou pas de la ville de Marica. Je, donc, je vais présenter Isabelle Andrion, qui est présente dans... Euh, sur la scène du GSEV. Elle représente la ville de Montevideo et les directrices de Montevideo Rural. Il y a également Deo Seidan, qui est vice-préfet de la ville de Marica et qui a été secrétaire de l'économie solidaire dans des, des administrations, administrations préalables. Et nous avons quelqu'un qui représente euh, Buenos Aires en Argentine et nous avons également Marcelo Torrano qui est sous-secrétaire d'économie sociale et solidaire et deux collègues avec lesquels nous partageons depuis des années, depuis l'académie, la recherche et cet accompagnement aux différents processus d'économie sociale et solidaire depuis l'Uruguay, Cécilia Maton. Il va elle est chercheuse dans le secteur coopératif de l'école de l'économie sociale et solidaire de, dans l'Université de la République. Et Luciana Corregado Lago, qui est enseignante à la retraite, enseignante du Centre d'enseignement de, social de l'IDES de Rio de Janeiro et chercheuse de, dans l'Observatoire des métropoles. Nous étions organisés en pensant à peu près à 15 minutes pour chacune des villes et ensuite 8 ou 10 minutes pour Cécilia et Luciana et ensuite un échange avec ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et la page du GISER et le Facebook de l'INAES. Donc, si vous êtes d'accord, chère Isabelle, la parole est à toi. Merci, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Tout d'abord, une salutation affectueuse depuis Montevideo pour la ville de Mexico et 
Merci au GESEF de nous permettre d'être là. Et quand je vois mes camarades, je dois vous dire que maintenant que je vous vois, je me sens un peu plus tranquille parce que je me sentais un peu seule. C'était un peu étrange. Merci beaucoup d'être là. Bon, moi, je ne vais parler que de deux politiques qui ont été développées dans la zone rurale de Montevideo, ce qui ne signifie pas que la, la, notre direction n ne travaille pas dans d'autres domaines, mais mes camarades m'ont dit de parler de la souveraineté alimentaire. Donc, j'ai décidé de prendre deux cas pour vous pour en parler avec vous. Je voudrais clarifier deux choses, des choses importantes. Tout d'abord, que la, la ville de Montevideo est gouvernée par le Front large depuis l'année 90, donc ça fait 31 ans qu'on gouverne la ville. Et donc, nous avons des programmes consécutifs qui se sont développés sur la base d'orientations stratégiques qui, depuis le début, ont tourné autour de trois concepts importants, la souveraineté alimentaire dans le concept de l'accord la, de Malik 2007, production familiale, ce que nous entendons comme un système économique en soi, qui prenant en, comme centre le, la reproduction de la vie et non pas du capital, et qui euh, prend le... Euh, la nature comme quelque chose d'important. Et par ailleurs, quatrième point, nous, la ville de Montevideo veut se transformer en département agroécologique. C'est pour nous une proposition systémique qui vient contrer au, euh, le système dominant à travers ses valeurs, ses, ses pratiques, ses institutions. Lorsque nous définissons ce concept d'agroécologie, nous, nous savons qu'il faut une intervention politique, une intervention sociale et une intervention technique. Pour euh, vous donner quelques données, Montevideo est le département le plus petit de l'Uruguay, mais concentre près de 41 de la population. Et ça... Sa zone rurale et, et occupe 60% du département. Euh, 1600, ils vivent, 80% de ces producteurs sont des producteurs familiaux et 94% de la surface en production de, de la zone rurale de Montevideo est consacrée à la production d'aliments pour la consommation humaine. Dans la zone métropolitaine, on concentre 68% de la population de l'Uruguay. Il est important que vous sachiez qu'en Uruguay, nous avons 91% de la population qui vit dans des centres peuplés ou dans des villes. Il n'y a que 5% qui vit dans les zones rurales. C'est une caractéristique qui est, un, qui est claire dans, les, dans ce que je vais dire à présent. Nous avons une forte intervention dans la ville et dans la zone rurale parce que nous pensons que tout l'héritage le, le, culturel de ces zones rurales était important et qu'il fallait les faire connaître, les mettre en dialogue dans un dialogue, dialogue rural, rural urbain, le dialogue a, entre l'urbain et le rural paraît important. Donc, je vais parler de ce programme de l'agriculture dans des petites zones et l'intérieur du programme d'agroécologie, les pieds sur la terre. Je vais parler du parc d'activités agricoles sous la direction, sous l'autorité de Montevideo. Dans les deux cas, l'objectif est la participation et l'intégration depuis les territoires. Les potagers urbains ou les petits espaces d'agriculture urbaine sont constitués de voisins, d'institutions qui demandent à notre direction d'être formés, orientés et qu'on leur fournisse le matériel pour créer un potager communautaire. Nous y travaillons avec des collectifs 
parce que notre objectif dans la ville, c'est de créer des espaces gérés par les voisins, par les citoyens, citoyens mettant le système alimentaire au centre de la ville. Le, le, la production d'aliments est une responsabilité de tous et le parc d'activités agricoles naît comme un projet territorial qui naît dans les communautés qui se trouvent autour du parc d'activités. Dans l'image suivante, je vais montrer chacun, chacun de ces deux projets et comment s'intègre la multidisciplinarité dans notre projet. Vous pouvez voir là les disciplines intégrées dans l'abordage la, la, de ces deux projets. Dans la deuxième colonne, vous pouvez voir les institutions qui participent et avec lesquelles nous établissons une relation pour faire avancer ces projets qui, comme vous pouvez, ne sont pas très nombreux pas très nombreuses, et dans le cas de l'interinstitutionnel à l'intérieur de notre direction, il y a les différents départements qui participent dans ces projets territoriaux. Et il me semble que ce qui est le plus important, c'est de montrer les résultats. Et dans le cas de l'intervention dans la ville, nous organisons quatre nœuds territoriaux constitués à travers les polycliniques, les potagers communautaires, familiaux, l'organisation des commissions de potagers et de réseaux avec 100 potagers communautaires et le réseau des potagers communautaires. Et puis, il y a des facteurs qui ne peuvent pas se mesurer, mais nous avons de bons génétistes, de, des formateurs qui commencent à naître parmi les citoyens. Et par rapport aux, aux résultats, je vais en mentionner deux, l'installation d'une université du travail qui a réussi à instaurer au niveau national la méthode PAGRO qui est une action territoriale développée par différents ministères, différents centres éducatifs et ONG qui travaillent au niveau territorial, qui ensemble travaillent et suivent chacun des étudiants. Et on les accompagne pour leur travail avec, sur euh, les recherches pour leurs conditions sociales. 30 hectares sont certifiés comme hectares de production agroécologique. C'est un référent au niveau national et à partir de là, avec la participation et la construction de tout ça pendant deux ans, cette année, nous avons accouché de l'École nationale d'agroécologie où interviennent près de 20 organisations de producteurs et parmi ces organisations également, il y a des institutions qui font avancer cette école qui a pour objectif et pour public cible, la population en général et les producteurs en particulier. Ce n'est pas pour des techniciens, mais pour des producteurs et pour les voisins de la ville. Merci beaucoup. J'ai dépassé de 47 secondes. Excusez-moi. Mais non, vous n'avez pas dépassé les temps. Je... Parce que vous m'avez dit parce que José Luis me dit que je suis toujours la synthétique, donc j'ai senti que je devais être synthétique. Ah, parce que José Luis est dans la salle. Hein? Tu as besoin de plus de temps pour arrondir, tu nous diras. Donc, nous allons passer à... Ma... Nous allons sauter Mariaca et nous allons aller vers l'Argentine avec... Oscar Rentevilla. Je ne sais pas s'il va partager la vidéo. Bonjour. Bonsoir. Je pense que je voulais tout d'abord passer aux salutations et ensuite nous allons passer le PowerPoint le plus vite possible. Bienvenue. Vous avez la parole. 
Tout d'abord, une salutation affectueuse à tout le forum, à tous ceux qui, qui rendent possible ce, ce forum si important et à nos chers amis du Mexique. Je peux vous dire que je serais tellement enchantée d'être là avec Isabelle pour qu'elle ne se sente pas si seule et parce qu'en plus, on adore le Mexique. Merci Ruth, c'est toi qui as tissé cette rencontre pour nous. Participer aujourd'hui avec vous, avec toutes les personnes qui partagent ces écrans, c'est un processus qui dure de, depuis très longtemps. Ça fait longtemps qu'on collabore pour parvenir à ce moment. Même s'il y avait en ce moment une panne de lumière en ce moment, nous, nous avons déjà vécu quelqu'un qui nous a rendu meilleur, qui nous a rempli de joie. Je voudrais dire quelque chose sur que qu'on qu a entendu de et qu'on entendra peut-être des autres hein, qui peuvent se joindre à nous, c'est que tout ceci est comme un oignon avec des couches. Des couches dans lesquelles on s'intègre tous. Il y a trois motifs pour lesquels je dois remercier Majo. Et je dois dire que moi aussi, j'adhère à tout ce qu'elle a dit, l'importance des gouvernements locaux, qui sont les gouvernements de proximité, qui sont ceux qui construisent la démocratie au jour le jour. Je ne veux pas dire par là que les autres niveaux de gouvernement ne le font pas, mais c'est au niveau local que l'on construit la démocratie et que l'on construit la démocratie dans tous les petits endroits où l'on vit la vie. Et donc, de là l'importance de la valeur de faire des choses dans un gouvernement local et de donner la durabilité et de veiller à la durabilité. Voici les facteurs clés de cette économie. Et pourquoi on parle de trois motivations Parce qu'un gouvernement local doit développer un, un, des économies liées à l'économie sociale et solidaire. Tout d'abord parce que nous avons un impératif. La pandémie que nous transitons et qui se terminera un jour, si Dieu le veut bien, a mis en lumière, a bien montré que nous devons redoubler nos efforts pour que les chemins se retrouvent. Les chemins, qui se, les chemins de la production et de la reproduction de la vie. Le néolibéralisme a, a divisé ces deux, ces deux chemins, mais nous, nous devons veiller à ce qu'il se retrouve de nouveau parce que c'est la vie de nous tous et de nos voisins qui, qui en dépend. Le, la deuxième motivation, c'est parce que l'économie sociale et solidaire crée du travail digne, de transformation de la réalité, des ressources pour créer de la richesse, mais pas de la richesse qui s'accumule de manière individuelle ou personnelle, mais qui s'accumule dans les territoires et dans les processus organisatifs. Donc, c'est pour cela que c'est important que l'on consacre beaucoup de force et beaucoup de budget à la création de politiques publiques, à l'économie sociale et solidaire. Et en troisième lieu, parce que cette économie qui existe crée des liens communautaires différents, parce que ce n'est pas une économie de la concurrence, ce n'est pas une économie de la maximisation euh, de, des bénéfices, euh, ce n'est pas une économie de la de l'accumulation. Au contraire, et ce que nous avons, c'est l'espoir que de nouvelles options économiques créent des relations humaines différentes et créent des communautés qui n'excluent pas, qui ne désintègrent pas, qui ne détruisent pas et qui ne tuent pas. Comme cela arrive parfois dans l'économie à, à, à capital concentré. Et donc, si vous le voulez bien, je vais essayer de partager je n'arrive pas toujours très bien à le faire. Cette fois-ci, apparemment, oui. OK. Est-ce que quelqu'un peut me faire signe Tu dois ouvrir la présentation. Tu la vois Oui. Parfait. Bon, notre ministère de développement social est un des huit ministères du gouvernement de San Martín. Quatre sont concentrés à la pro, à, aux politiques de protection et de l'autre, de la communauté, du territoire le ministère de Santé, le ministère de l'Intégration, le ministère des Femmes, le Genre et l'Enfance et le ministère de Développement Social. Le ministère de Développement Social a trois piliers. 
l'Agence pour l'intégration pour les politiques de protection, le sous-secrétariat de, de, de sécurité sociale, de travail et d'économie, c'est là que s'intègrent les églises, les coopératives, les sous-populaires, les organisations intermédiaires, les clubs de quartier. Pardon, et le sous-secrétariat sous de travail et économie. Et qu'est-ce qu'il fait, qu qu fait ce secrétariat Eh bien, de faire avancer des stratégies, des cadres normatifs, mais surtout des instruments d'intervention directe engageant des budgets dans ces quatre facettes. Financement, autogestion, consolidation de l'autogestion, émancipation des, des acteurs. Ceci va être très important. Et je, quand, et je vais parler des quatre apprentissages qu'on peut partager avec vous tous. Formation, circulation de l'information, circulation des connaissances, démocratisation de l'accès aux connaissances et commercialisation et échange. Non seulement comme un outil de vente de produits et de services, mais aussi de connaissances, de transfert des processus historiques qui se trouvent derrière chaque produit, chaque bien, chaque, chaque service et chaque action. C'est là qu'on qu développe tout ce que l'on fait, toutes nos actions. Et la, la participation des voisins qui jouissent de ces fonds. Et c'est une espèce d'échafaudage de la capacité d'épargne de tous les riverains. Et à partir de la reconnaissance des acteurs, Marco a mentionné quelque chose de très important, la ligne stratégique, les procès euh, participatifs au développement. Cela veut dire individualiser les acteurs et les, les asseoir autour de tables où on prendra des décisions conjointement. Et c'est ce qu'on appelle l'activité partagée. Ah, chers collègues, je vous interromps, mais on nous... Demande, euh, on vous demande de cliquer euh, pour avoir euh, l'écran complet. Et ils pourront, et ils pourront bien euh, vous voir. Bon, quelques, quelques chiffres de financement, les microcrédits pour les entrepreneurs individuels mais surtout pour les process associatifs, les coopératives. Et depuis 2014, à date, nous avons déjà fait des prêts de 41 millions de pesos en dollars. Et avec les fonds liés à l'amélioration du logement, ça représente 450 000 dollars. Et ce sont les fonds... Euh, euh, Rotateurs, les fonds de rotation pour l'amélioration des logements. Je ne veux pas utiliser tout mon temps car je tiens à présenter mon résumé. Les trois fonds qui impliquent plus de 1500 familles en permanence car les crédits sont de 4 à 6 mois et ils peuvent les repayer et peuvent reprendre un crédit pour construire le logement de leurs rêves. 43 millions de pesos argentins. Bah, la monnaie s'y dévaluait, plus les 41 millions du fonds pour euh, paraproductif et on arrondit euh, euh, 80 et quelques millions de dollars, 450 000, 450 000 dollars. Savez-vous combien nous est retourné de cet argent mis en circulation pour ce financement Plus de 95 Aucune ligne bancaire de financement dans notre ville ou dans notre pays pourra euh, rendre compte de ce type de système. Les euh, remises, puisque c'est une politique publique, sont transparentes et publiques. Alors voici euh, les procès autogestionnaires. Nous avons un conseil de l'économie populaire, nous avons un, un, un conseil d'organisation des habitats, il y a un réseau de cantines et de réfectoires qui s'implique à la souveraineté alimentaire. Il y a un cadre normatif municipal qui a été co-créé avec ces instances participatives et après ces instances de capacité de formation qui impliquent les participants, les travailleurs, travailleuses et 
qui se développe tout au long et au large de notre ville avec une densité démographique qui la transforme dans la cité la plus peuplée d'Argentine après la capitale fédérale de Cabal, la ville de la Douce, et après la ville de San Martín. Et nous faisons partie de conglomérats, un des conglomérats les plus peuplés d'Amérique latine avec le Mexique et Sao Paulo. Sao Paulo. Et quelques images, commercialisation, mais commercialisation associative, bien sûr. Et voici notre ordonnance euh, aux entreprises euh, récupérées, aux entreprises sociales de Saint-Martin. Aujourd'hui, bon, bon, ça, c'est les données de l'année dernière. Nous avons acheté plus de 100 millions de pesos c'est-à-dire 40 des achats réalisés par le ministère euh, social pour euh, contrecarrer les effets de la, de la pandémie. Nous avons fait les achats à 35 coopératives d'entreprises sociales. Voici la signature d'un protocole avec les travailleurs de la terre, les UTC, et voici une photo que je, voulais, que je tenais à vous montrer. Vous voyez euh, ces conditionnements qui ont accompagné les familles qui devaient être en quarantaine, qui ne pouvaient pas aller travailler. Alors, bon, voilà, euh, ces conditionnements, c'est dans des renforts alimentaires, sept qui ont été produits par l'agriculture familiale et coopérative de notre ville et de tout le pays. Voici euh, un établissement euh, commercial à prix juste, l'Union des travailleurs, l'UCEP. Voici euh, le magasin de stockage et le, le responsable. Bon, à toute vitesse, les achats de ce secteur en ce qui va de l'année et on atteint déjà 60 Alors, cela ne cesse de s'accroître. Non, non. Vous en avez quatre. Je vous ai fait peur, mais maintenant, vous vous, vous, vous emballez vraiment. Quatre apprentissages, Isabelle l'a dit, avec, euh, avec grande clarté. Premier apprentissage, quand on gère les politiques publiques depuis le gouvernement local, il faut savoir que nous avons une double tâche, car au fur et à mesure qu'on est à l'écoute et qu'on on se relie aux organisations, il faut transformer l'État à l'intérieur. Il faut révolutionner l'État, car l'État a été conçu et pensé dans ces cadres normatifs et sa façon de faire pour assurer prioritairement la reproduction des capitaux et non pas la reproduction de la vie. Et il faut transformer cet État pour que prioritairement il reproduise la vie. Voici. Et si on n'en tient pas compte, les processus vont euh, tomber dans le vide. De, il faut identifier les acteurs et les relier avec les acteurs y compris les acteurs qui ne sont même pas nos amis, aussi copains-copains, peut-être plus amis de, du gouvernement ou de l'administration. Troisièmement, les politiques publiques à déployer doivent être intégrantes. Nous n'aurions pas pu développer le, le, le complet, cette politique locale, avec les organisations de l'économie de la solidarité, si nous n'avions pas eu ce fonds, ce crédit pour pouvoir le faire. Et nous n'aurions pas pas pu préfinancer les entrepreneurs, les associatifs ou les individuels si nous n'avions pas eu les stratégies de commercialisation associées pour qu'ils s'y rendent et gèrent un, un marché tout différent, que ce ne soit pas un marché de compétition, de concurrence, mais de complémentarité. Et les actions à développer que nous allons penser et mettre en, et mettre en œuvre doivent, doivent être des actions émancipatrices et réfléchir si cette politique qu'on gère va libérer les acteurs ou va les asservir aux politiques publiques, s'il va les tenir en, 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 euh, comme des prisonniers, alors bon, il euh, n'y aura pas d'émancipation et euh, vous m'excuserez si j'ai dépassé mon temps parti et, et les personnes ne sont pas des otages. Et bon, Manuela Mesa qui euh, a, a interrompu peut-être Diego avait des problèmes de connexion alors euh, Marika va être ici. Manuela est présidente de la banque communautaire Mumbuka et euh, Manu s'il te plaît 
présente la banque dans l'ensemble des politiques de Marika et vous aurez 15 minutes pour faire votre présentation. Obrigada. Estás muteada? Uh, vous êtes en mode silencieux? Creo que está teniendo problemas de conexión. Je que... crois qu'elle a des problèmes de Wi-Fi. Diego également avait des problèmes de Wi-Fi. Manu, tu es là? Pero no te Mais on ne vous entend pas. Ruth Marcelo habla portugués y sabe muy bien. Ruth Marcelo parle portugués, elle connaît très bien les, euh, les politiques de Marika. C'est bien, très bien. Gente, boa tarde. Eu, o Diego teve alguns probleminhas técnicos. Daqui a pouco ele está entrando aqui para fazer um, dar uma palavrinha com vocês. Então, eu vim é, representar Maricá. Como a Ruth bem disse, eu sou a presidente do Banco Mumbuca, o Banco Comunitário Popular de Maricá, que é por onde a prefeitura né, decidiu e optou por pagar a toda a distribuição de renda que acontece aqui na cidade. Maricá foi o primeiro município do país e a, a ter uma a ter uma distribuição de renda pelo um banco comunitário, que é o Banco Mumbuca, né? E também a implementar o RBC, que é o Renda Básica da Cidadania, que é o projeto de lei criado pelo na época senador Eduardo Suplicy. É, é, quando Maricá surgiu, quando a ideia Mumbuca surgiu em 2013, né, queria se pagar um benefício, mas queria que esse benefício ele circulasse na cidade. É, o Maricá é uma cidade que a gente Maricá é uma vila. As pessoas dormiam aqui e trabalhavam nos centros. Ou nós avons trabalhado com os centros métropolitain de proximité. Alors, les personnes travaillaient dans un endroit, dans une ville proche ou à Rio de Janeiro, qui était la capitale. Donc, il s'agissait là, là d'une ville dortoir um território muito grande, né? Nós avons um território muito extenso, très grand, très étendu, geograficamente falando. Quase nenhum, porque as pessoas todo o dinheiro da cidade. Mas lá, il n'y avait de traduzir isso, jusqu'à présent, c'est o que nos dizia Manuela. On va essayer de résumer ce qu'avait dit Manuela e de faire des intervenções plus curtas pour pouvoir l'intervention en espagnol également. Ce qu'on nous commentait, c'était les spécificités de la ville de Marica, qui est une ville de l'État de Rio de Janeiro, qui était surtout considérée une ville dortoir, ou qui, en termes de développement économique, était un développement assez limité. Et on disait qu'une partie de la priorisation d'une un, banque communautaire est d'une monnaie propre, c'était justement pour promouvoir la production locale et l'échange, l'échange commercial pour que l'on accepte les monnaies Mumbuka de la banque communautaire. Donc, si tu parles quelques mots, moi, je fais la traduction. Nous continuons les interventions et après, on, fait, on fera la tentative avec Marika et on, pa on passe à Cécilia Matonte depuis l'Uruguay. Excusez-nous. Cécilia, ah, tu me donnes envie avec les maths et tu ne sais pas à quel point ça me manque. Bonjour à tous, à, à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Euh, 
Quel plaisir de vous d'être là avec vous tous. C'est une question de présentiel. Je, bo je suis en train de, voir, de boire un maté absolument délicieux. Bon, J'ai essayé euh, de suivre de très près la présentation de, des intervenants qui m'ont précédé. Et il est vraiment. Un, tout ce que vous avez dit est vraiment très important. Euh, je ne vais pas euh, tout répéter parce qu'il me semble que dans, dans le contexte de ces efforts pour construire une économie différente, les expériences des deux gouvernements locaux et les expériences de notre collègue du Mexique, ceci euh, s'aligne parfaitement à notre énoncé depuis, il y a, depuis de nombreuses années et même avec les contributions de ceux qui ont repensé la relation entre les académies et le secteur, la perspective d'une autre économie. Et évidemment, cela a déclenché euh, la foudre en, en, dans le cadre des rapports de l'académie et de l'ESS. Et nous savons que s'il n'y a pas de tempête, nous allons les déclencher, parce que cela fait partie de notre vocation, car ce monde actuel est en train d'atteindre sa limite absolue. Alors, en quelque sorte, il faut répondre aux besoins créés par le monde et cela implique la révolution de tous les espaces où nous travaillons. Et c'est là qu'on nous invite à réaliser la tâche. Et je voudrais rebondir sur tous ces éléments qui tiennent nos principes. Par exemple, toutes nos pratiques on visent un horizon, l'horizon de la transformation. Il peut y avoir des pratiques qui circonstanciellement se présentent ou sont perçues comme des pratiques de transition. Cela veut dire, en plus, que ces pratiques sont très nécessaires, ces pratiques de transition sont très nécessaires. Bon, ce sens de la transformation, c'est ce qui nous tient à cœur. Ce n'est pas la transition pour n'aller nulle part, c'est une transition vers l'évolution. Et ça, il faut le voir clairement et cela fait partie de notre défi, séparer la paille du blé, surtout à un moment politique et idéologique en Amérique latine et en Europe, où les avancées de la droite surtout la droite la plus violente, la plus euh, ségrégationniste et qui euh, gère des pratiques euh, qui sont liées à la mort même. Et dans ce domaine-là, on ne peut pas euh, avancer à pattes de velours comme on l'a fait jusqu'à présent. Et bon, voici la clé, les pratiques euh, visant la transformation. Quel est le sens de la transformation, la reproduction de la vie, de la nature Et une fois qu'on aura consensé là-dessus, on pourra poursuivre euh, le mode qu'on nous a enseigné pour réfléchir aux institutions et euh, aux pratiques. Et quand nous pensons et quand on parle d'institutions, il y a deux grands défis. Je crois que l'apprentissage de Opal, d'Oscar, ces apprentissages sont fondamentaux. Il me semble que si on n'apprend pas, si nous ne tirons pas euh, une leçon de tous ces secteurs, nous allons continuer à tourner en rond sans trouver l'issue ni l'importance ni, ni la signification de ce qu'ont fait les politiques publiques euh, pourraient transformer l'État. Et euh, voici le premier défi. Bon, nous avons Taliaes également, où la tutelle doit être remise en question. Nous ne sommes pas en train de construire des pratiques et des institutions pour euh, euh, avoir euh, une cooptation. Nous sommes en train d'essayer d'émanciper les secteurs et les personnes. Et dans cette construction, 
il y a quelques éléments intéressants. Identifier les acteurs et la collègue du Mexique, Maria José, nous parlait d'une plateforme d'alliance. C'est essentiel. C'est une... C'est vraiment une initiative essentielle. Elle nous, fait, elle nous a présenté une liste de la quantité de construction et d'alliances nécessaires pour avoir un programme. Et si nous voulons voir un monde meilleur, le, le nombre de partenariats qu'il faut forger, cela ne veut pas dire qu'on doit être copain-copain avec tout le monde. Nous sommes ici à un moment crucial en termes... En termes euh, de localisme, enfin, c'est un localisme qu'on utilise ici, de séparer le blé, le blé de, de la paille et séparer ces, ces partenariats qui euh, suivent la reproduction de la vie et celles qui ne le font pas. Et il faut euh, vraiment avancer de pied ferme. Et parfois, euh, on a glissé, parfois on a basculé, et ça reste un peu dans, dans l'ambigu, mais le moment est venu euh, de clarifier nos intentions. Les pratiques intégrales, Oscar euh, parlait d'un apprentissage. Il me semble que cela est fondamental. Ici, notre collègue du Mexique nous parlait de la durabilité des procès, le développement de l'autogestion et penser à d'autres économies, penser à l'intégralité qui présuppose, euh, penser euh, au-delà de la production même, de la production pure et simple. Et quand on pense aux femmes, quand on pense à la perspective de la construction féministe liée à la reproduction, la reproduction, et pas seulement en termes économiques, mais également en termes politiques, en termes sociaux, en termes culturels. Et pour cette co-construction qui que vous avez expliqué, que les trois collègues ont expliqué, ont expliqué, il y a une vocation fondamentale. Et cette construction, par exemple, l'instruction sur quelle base Sur la base de l'interdépendance. À un moment donné, la pandémie nous a montré que personne ne peut se sauver pour compte propre, pour propre compte. Alors, comment le secteur financier est un secteur stratégique pour le capital, pour l'économie solidaire. Quels sont les secteurs stratégiques Nous travaillons en Uruguay, nous travaillons à partir d'une perspective que les secteurs stratégiques pour la vie sont les aliments, le travail, le logement et la, les, prises en, les prises en charge et les soins. Et à partir de cet exercice blanc sur noir, séparer la paille du blé, etc., cette économie substantielle, au moins dans le sud, euh, nous exige de nous centrer sur ces secteurs, sur ces euh, nouvelles facettes de l'État et penser également en termes d'autres... Euh, d'autres sens communs, d'autres aspects qui ont du sens commun, d'autres identités, même le respect. Et où nous puissions tenir en compte la préexistence d'autres cultures et d'autres structures économiques en Amérique latine, où le capitalisme a une conquête à réaliser pour s'installer et à partir de notre perspective de construction économique, nous devrons reprendre les apprentissages des structures qui nous ont précédés, et cela est important. Donc, on doit décoloniser nos pratiques, et il faut savoir qu'une autre économie possible doit être pensée à partir d'une perspective intergenre, intergénérationnel, ceci est important, on ne peut pas continuer à tout percevoir, un plan sur noir euh, et tout orthodoxe, tout ce monde orthodoxe est lié aux entreprises et aux affaires et à l'argent. Alors nous avons d'autres perspectives, la lutte des femmes est fondamentale et je crois que dans nos territoires et euh, le rapprochement avec les gouvernements locaux, il me semble que les trois collègues qui ont parlé avant moi 
suivre leurs croyances et font ce qu'ils peuvent parce que tout cela euh, est géré dans un cadre de différents et où les acteurs locaux, locaux sont nos alliés fondamentaux et où ils ont pris le temps pour construire. Merci à tous. Et je souhaite qu'on pourra se réunir en présentiel très bientôt. Merci. Merci, très chère Cécile, Luciana. Comme on l'a dit, vous avez la parole. Vous avez la parole. Bonjour. Très cher, bon, très cher, c'est très bien de se retrouver avec les amis, de se retrouver parmi les amis, les personnes qu'on connaît et partager, participer à la construction d'une autre société, d'une nouvelle économie. Oui, oui, c'est un… C est, c est, elle parle en espagnol. Euh, elle parle en espagnol. Para quienes los están siguiendo por las redes, hay traducción oh. es, español. Y, ok, gracias. Entonces, empiezo, eh, empiezo por disculparme. Alors, je m'excuse, je, je m'excuse de mon portuñol. Et j'espère que vous comprendrez. Oui, on comprend bien, madame. Alors. Avec le très peu de temps qu'on a ici pour prendre la parole, j'ai deux thèmes, thématiques, le potentiel pour la construction d'une autre économie. Une économie où les intérêts des marchés, les intérêts monétaires soient assujettis solidairement à la reproduction de la vie de tous et de toutes. Et c'est justement ce qu'on discute en ce moment. Une première question, une, une, un premier point soulevé, Cécile a parlé de l'apprentissage. Ce premier point nous parle du principe que les politiques solidaires sont des actions pédagogiques, transformatrices, reproductrices d'une autre culture, d'une autre subjectivité. Bon, C'est un premier point important. Un grand défi des politiques pour promouvoir l'économie solidaire, comme on l'a vu, des expériences fortes saisissant de Saint-Martin, de Montevideo, sur la souveraineté alimentaire aujourd'hui, suite à la pandémie. Bon, dans la pandémie, nous comprenons exactement... Euh, l'importance du problème des aliments et Marika également a des expériences à grand succès de promouvoir ces actions. Mais le grand défi euh, au niveau de, des universités d'avoir des instruments de lecture et de compréhension du changement culturel et la compréhension du changement culturel est quelque chose de très compliqué, dans quelle mesure les politiques redistributives du revenu de base, ceci à Marika, avec un revenu de base qui sont essentiels dans les sociétés où les personnes ont faim. Dans quelle mesure est-ce que ces politiques favorise la foi dans les coopératives de travail, dans l'économie populaire. Nous savons que les cours de formation d'économie de, solidaire sont là. Nous savons que les ressources de l'économie de familiale, à eux seuls, tout ça ne change pas la culture. Nous avons par exemple les églises, l'évangélisme, font la promotion d'une culture individualiste avec des institutions vraiment puissantes. C'est là un processus de changement très long et très lent qui exige des expériences associatives concrètes et réussies et d'organisations de base populaires qui construisent leurs demandes collectives. Ce n'est qu'à ce prix-là 
avec la construction des besoins, des demandes collectives, que nous pouvons penser à une cogestion et à une idée d'une véritable politique participative, une construction où la municipalité et les organisations de, de base puissent construire une politique. Ça, c'est quelque chose de difficile. Et je pense que le cas de San Martín et de Montevideo sont très intéressants, mais c'est un défi quand même. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'analyses plus sensibles relatives à la vie quotidienne. Nous, les chercheurs, d'instruments analytiques qui nous font percevoir de petits changements. Les effets de l'accès aux revenus de base ou, ou aux crédits solidaires ou, et sur les stratégies extrafamiliales. Les... Voici quels sont des défis méthodologiques importants d'évaluation de la politique. Il faut comprendre ces petits changements parce que ce sont des petits changements. Et la deuxième question porte sur les politiques urbaines. Et que ce soit les politiques régulatoires ou les politiques d'investissement. Il y a un rôle central du conflit urbain, les conflits, les conflits territoriaux. Les territoires populaires sont le résultat de ces disputes avec une absence d'infrastructures de services. Voici le résultat du conflit. Alors, les cadres normatifs comme la zonification, la détermination de ce que c'est que la zone urbaine ou la zone rurale, où est-ce qu'on peut faire de l'agriculture la ou pas dans la ville, l'utilisation des espaces publics où nous pouvons faire des foires qui sont stratégiques pour les économies solidaires, où est-ce que ça peut se faire Le contrôle de la spéculation immobilière, une spéculation qui ferme totalement des espaces de la ville pour l'utilisation commune de tous et de toutes, les normes légales pour les acquisitions publiques. L'exemple de Saint-Martin est très intéressant dans ce sens. Il faut se demander quelles sont les normes, quelles sont les lois ont été transformés pour que les achats publics puissent attirer les coopératives, par exemple. Au Brésil, c'est impossible. Au Brésil, c'est une difficulté, tout ceci. La régulation de technologies, d'infrastructures urbaines, l'assainissement, le recyclage des résidus solides, tout ça ne se débat pas beaucoup non plus. Tout cela a un impact direct dans le domaine des possibilités économiques des travailleurs et des travailleuses. Nous devons sortir de la conception hégémonique des grands systèmes d'infrastructures et des services urbains. C'est là une vision fondée sur un marché captif, un marché exclusif des grandes entreprises. C'est là un champ productif puissant pour l'économie solidaire la production des services, la production de l'infrastructure. Et pour cela, les politiques locales d'investissement doivent venir ensemble avec le changement radical des lois et des autres instruments régulatoires qui permettent de changer les règles ou, ou démocratiser les règles également. Voici quelles sont les idées synthétiques. Que, et ce que je peux dire, merci pour le respect du temps, chère Luciana. J'aimerais reprendre une pensée émise lors d'une des plénières précédentes. Là, José Luis Coradio nous disait qu'il faut récupérer le Forum social mondial. Là, on, on comprend, par exemple, l'importance du GSF Lorsqu'on pense justement à récupérer d'autres mouvements qui mettent l'être humain dans le centre, et on pensait également à l'UNASUR. Et une vocation qu'on a eue depuis le début, lorsqu'on a commencé à tisser tout ça à travers le WhatsApp, 
Et comme le, dis, comme le disait Oscar, c'est comme des couches, différentes couches, comme la peau des oignons. Et Luciana nous a donné de ceci un panorama plus général. C'est sans doute représentatif de ces trois villes et de beaucoup d'autres villes qui donne une réponse euh, ailleurs face à cette économie. Donc, euh, comment faire dans cet espace le, le cinquième axe de, du, du, du CEF plus les alliances, la récupération de l'institutionnalité, parce que sans aucun doute, les espaces comme celui-ci où nous renforçons d'autres imaginaires, une autre économie et certainement une autre ville, tout ça nous donne des outils qui nous permettent de collaborer avec des questions objectives, par exemple les systèmes d'achat public et qui pouvant aller au-delà de notre de nos localités à l'intérieur de nos pays et de nos provinces, mais également dans des commerces qui seront régionaux et qui mettront en valeur la production de cette autre économie et également la, les consommations ayant trait à cette autre type de pratique. Et dans ce sens-là, il, il me semble qu'il y a quelque chose de transversal ce que vous avez dit par rapport au sujet, Isabelle a dit, par exemple, nous ne travaillons pas avec des individus. Ça, c'est une tension permanente. Quel est le rôle de l'économie de populaire? Comment est-ce qu'on accompagne l'économie sociale populaire? Dans le sens de l'économie sociale et solidaire. Les financements, bon... On donne des accents différents, mais il y a toujours des adjectifs. Par exemple, quand Oscar disait « les foires solidaires »,« la monnaie sociale »,« les secteurs stratégiques », quand on dit « les secteurs stratégiques » sont celui-ci, celui-ci et celui-là, mais le, le financement vient toujours du capital. Et Luciana disait, il faut une autre institutionnalité, il faut des changements de la législation pour effectivement avoir un poids différent de reconnaissance objective pour cette autre économie. Et dans ce sens, il me semble que c'est fondamental, même si ici nous mettons beaucoup l'accent sur les participations des organisations locales, mais... Que se passe-t-il vraiment au niveau local et quelle est la relation du, leca, du local avec le provincial Quel est le rôle de l'État national Puisque au niveau des cadres normatifs et des budgets, c'est eux qui ont le plus de ressources. Comment les convaincre de, des contributions de cette économie au niveau national nous avons toujours cette image des trois secteurs qui se battent dans des situations inégales parce que tout est fait uniquement pour l'économie du capital. Il y a des questions qui arrivent. Est-ce que l'on peut faire un tour de parole de seulement une minute pour les personnes qui sont intervenues Et ensuite, je passerai à l'espace des questions. Dans ce sens, Isabelle, tu serais d'accord pour qu'on démarre Oui. Moi, je veux mettre l'accent sur les politiques publiques comme outil de transformation. Mais quand est-ce que cela devient un, un, un outil de transformation Eh bien, quand cela naît depuis les territoires et depuis les gens. J'ai toujours discuté au niveau du gouvernement que l'intégralité des politiques, les politiques naissent intégrales depuis la, les nécessités ressenties et quand elles se construisent avec les gens, avec les citoyens. Et les politiques, en plus, la seule chose universelle qu'elles proposent, c'est la justice. Qu'elles peuvent proposer, c'est la justice et la solidarité. Et ensuite, il faut qu'elles soient profondément territoriales parce qu'il existe des différences culturelles à travers les territoires. Et c'est le sujet collectif qui sera le moteur du changement. Merci beaucoup. Merci 
sentido de las palabras. Qué eh, emoción pasa... de t'entendre avec des tes mots sont toujours percutants. Marcelo Torrano va nous adresser quelques derniers mots. Merci, bonjour à tous, merci beaucoup. Pour répondre à certains aspects de l'intervention de Luciana et d'autres, eux, ils, par, ils parlaient de la normativité ou ils faisaient référence à la normativité et ces changements qui se font à l'intérieur de cet État, un État que l'on veut modifier, et c'est nécessaire de le modifier parce que c'est il est préparé historiquement pour la reproduction du capital. C'est comme ça que l'on constitue les États-nations. C'est comme ça que l'on construit les États en, en général, les États modernes. Nous croyons que depuis l'action propositive, c'est depuis l'action propositive qu'on va gagner cette bataille. Et depuis ces politiques propositives, nous allons parvenir à gagner le terrain, du terrain, gagner de, des espaces, et nous allons convaincre, parce que nous sommes convaincus que cette autre économie va être bien meilleure pour, tout, pour nous tous, depuis les travailleurs de l'État jusqu'à ceux qui font usage de leur politique, ceux qui vont être les bénéficiaires directs de ces politiques. Assez souvent, et c'est pour ça que je fais référence aux travailleurs de l'État, c'est les travailleurs de l'État qui reproduisent leurs propres moyens de, de travail en général. Excusez-moi pour le bruit. Je m'excuse. Euh, pour terminer, nous, les travailleurs, nous, c'est nous qui allons exécuter les politiques qui vont en détriment de nos propres intérêts. Et c'est là que nous avons un grand travail à faire, qui est le travail de convaincre, de former et de travailler pour créer une nouvelle économie. Parce que dans cette société, cette société ne répond pas à toutes nos nécessités. Merci, Marcelo. Le son vient d'Ina et CD. Je, nous ne savons pas s'il si, y a un problème technique. Est-ce que Manuela ou Diego peuvent faire une intervention d'une minute? Moi, je m'excuse. Il y a eu, j'ai eu un problème technique. Je, moi aussi, je parle portugnol, mais c'est vraiment dommage de ne pas avoir réussi à parler. Marika est une ville comme Manuela le disait, est une ville qui est la, une ville décisive, une ville des utopies révolutionnaires. Nous sommes la seule ville dans l'état de Rio de Janeiro au Brésil qui est gouvernée par un gouvernement de gauche. Et donc, elle a un grand rôle à, dans le Brésil. Et nous voulons innover politiquement pour faire des politiques orientées aux pauvres. Pardon, on me demande de traduire et moi, je vais faire ce travail. Je m'excuse pour ceux qui font bien le, leur travail. Et ce que dit Diego, c'est que c'est dommage qu'il n'ait pas pu se connecter, mais que pour eux, leur, la participation était très importante et qu'ils essayent dans un contexte aussi défavorable que celui du Brésil pour avoir des politiques en faveur du peuple. Que depuis le Marica, avec un gouvernement des travailleurs, ils essayent, ils essayent d'être un exemple de ce que ça signifie d'avoir des politiques en faveur du peuple. Et donc, le, dans ce sens, l'économie solidaire est pour eux centrale. Moi, j'ai été secrétaire d'économie municipale à Marica, Aujourd'hui, je suis vice-préfet de Marika, est une ville d'utopie, une ville qui est, et pour nous, l'économie solidaire est une question centrale. 
qui implique une révolution du système financier, du système financier. Nous, nous voulons réorganiser le système financier afin de donner des, opporti des opportunités à la population. Cela a été très important pendant la pandémie. Que nos dice, eh, Diego, es que sobre todo ellos fueron Ce que nous dit Diego, c'est qu'ils ont cherché des instruments spécifiques qu'ils connaissaient bien parce qu'il a exercé le rôle dans une gestion préalable d'être secrétaire d'économie solidaire et que donc ils ont choisi de hiérarchiser certains instruments spécifiquement. Et donc il nous a parlé de la banque communautaire, dans le cas de la banque communautaire de Marica. C'est la première qui ne vient pas de la société civile, mais de l'État. Et ce qu'il dit, c'est que l'on crée une révolution au niveau monétaire et financier grâce à cet instrument qui permet même de financer la politique de rente de base. Pour terminer, Diego, nous voulons également monter euh, toujours avec le coopératisme des programmes alimentaires. Nous avons des pépinières de formation d'entrepreneurs de l'économie solidaire. Et Marika consolide sa volonté de continuer à être la ville des, des utopies. Et nous sommes ouverts pour tous ceux qui voudraient connaître davantage tous nos projets, venir à Marika ou, et, ou venir nous voir, nous, le, nous ouvrirons nos portes de bon grain. Diego, c'est eux avec d'autres pratiques comme la souveraineté, souveraineté alimentaire ou la pépinière pour des entrepreneurs d'économie solidaire. Ils sont prêts à vous recevoir si vous avez envie d'aller connaître Marika et il dit okay, okay, okay. que Marika essaie de se vale, positionner vale, 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 vale. ville révolutionnaire porteuse d'utopie. Entonces, eh, esperen que paso. Eh, vamos con la primera pregunta que es de. Nos allons à la, nous passons la première question de Susana Kinsey. Susana, ce qu'elle nous dit, c'est quels sont les exemples les plus représentatifs de Montevideo et de San Martín de co-construction des politiques avec des organisations de base pour utiliser l'expression de Luciana. Je pose les trois questions et nous passons aux interventions. Par ailleurs, Juanjo Sanchez, là, il y a un monopole des questions depuis l'Argentine. Il dit pour ceux qui sont des gestionnaires de l'économie de sociale et solidaire, il demande comment est-ce que vous administrez la relation entre les dispositifs de gouvernement et les, les institutions électorales. Et par ailleurs, notre professeur José Luis Corajo est dans la salle. Il dit que les participations sont excellentes et il demande comment vivez-vous la médiation du démocratique, solidaire, social, etc., avec le niveau national qui font face au, au projet néolibéral mondial. On nous a donné quelques minutes de plus. On a déjà terminé le GSF, donc on est un peu plus détendu, mais on va aller maximum à 2h15. Donc, nous n'avons plus à terminer en 7 minutes. Qui démarre toutes ces questions? Eh bien, moi, je vais imposer mes cheveux blancs. Tout d'abord, Susanna, moi, je vais peut-être donner un exemple qui n'en a pas l'air, mais l'école ouverte d'agroécologie est un des exemples à Montevideo, à l'intérieur de tout le reste, qui a été une construction née de la nécessité des organisations des producteurs 
de l'organisation des citoyens. Il ne peut pas y avoir de transformation, comme le dit Luciana, s'il n'y a pas de transformation dans les principes et dans les valeurs dans ce cas de l'agroécologie, parce que l'école n'est pas uniquement technique, mais a une formation théorique et idéologique pour comprendre ré réellement l'agroécologie comme un système en soi rep et représentatif de l'économie sociale. Et je pense que c'est là l'un des chemins que il nous a coûté de construire, mais c'est pour ça que ça s'appelle école ouverte, parce qu'elle est ouverte à la connaissance, parce que là, les producteurs sont également enseignants et jouent un rôle fondamental. C'est ouvert à la rencontre des savoirs et à la formation, à la, de la construction d'un chemin alternatif au système dominant. Et la question de José Luis, je la laisse aux autres, parce que cette question est un peu compliquée. Je te répondrai à tout ça par écrit. Qui veut seguir répondre? Qui veut continuer à répondre? Moi, je peux répondre si vous voulez. Susana, consultez initialement. Demandez initialement avec quels acteurs on pourrait travailler. Et nous, on a directives très importantes. Nous avons, nous nous sommes imposés de laisser un, un héritage, une empreinte. Nous, ça fait dix ans qu'on travaille à San Martín et depuis le début, au début, on, on, on s'est demandé où est la, où est l'éclairage pour allumer la lumière et qu'on se connaisse au moins. Nous pensions que nous connaissions le territoire, nous pensions qu'il y avait beaucoup d'organisations, mais un ou deux ans plus tard, ces organisations qui en principe étaient des organisations de l'économie populaire, de l'économie sociale, n'existaient pas vraiment. Et petit à petit, sur le chemin, on en a vu naître d'autres. Et dans ce sens, il y a eu trois directives que nous avons promu. Et ces trois ordonnances ont été pensées, discutées, débattues. Et dans certains cas, également, ça a été demandé et promu, tout du moins initialement, par ces collectifs. La table d'entreprise récupérée a fonctionné pendant très longtemps avec une dynamique. Peut-être que nous ne sommes plus dans cette à ce stade-là, de la table des, des entreprises récupérées, on n'a plus besoin, il n'y a plus cette impulsion qui a existé entre 2012 et 2015. Et bon, c'est un peu comme tous les processus, comme vous le savez, les acteurs changent, évoluent, les coopératives, les organisations de base souffrent également des mutations et se trouve dans d'autres stades. Et donc là, l'État a l'obligation d'avoir une vision très claire pour partager avec qui nous sommes en train de partager et dans quel moment sont ces organisations pour des politiques publiques stables. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. Et une chose que je donne pour acquis, mais bon, on ne conçoit pas d'autre manière de faire des politiques publiques depuis l'économie sociale et solidaire si ce n'est pas avec d'autres, avec des organisations, si ce n'est pas en créant également des, des organisations. Nous, selon mon expérience, nous sommes tout le temps en train d'essayer de, de créer une organisation, des conseils, des tables des organisations de base et par exemple une des dernières c'est l'union d'entrepreneurs autogestionnés de Saint Martin c'est une organisation qui va unifier beaucoup de personnes qui n'ont pas de représentation autrement ce sont des travailleurs qui fonctionnent dans l'autogestion et qui n'ont pas d'espace de représentation et nous croyons comprendre que l'autogestion se produit dans certaines 
certains processus de la chaîne, de la manière de faire de, la, de cette, cette économie. Ils peuvent commercialiser, ils peuvent faire des achats groupés. La CENI, para eso, creemos que une manière de fonctionner, il les applique et cela va peut-être les mener vers de résultats positifs. C'est notre, c'est notre euh, attente. Et d'ailleurs, ça, c'est déjà fait parce qu'il y a des gens qui ont envie de faire les choses collectivement. Merci beaucoup. Je vais répondre à la question de José Luis. Est-ce que tu veux y répondre maintenant? Oui, comme ça, je ne perds pas l'inspiration. Sinon, après, peut-être que je, deviens, je deviendrai timide. Ce dont parle José Luis, c'est un défi énorme, pas seulement le défi dans ce contexte, c'est ce que nous nous sommes demandé assez souvent. Pourquoi, après des, des années pendant lesquelles on a développé des politiques et que nous des politiques où nous avons favorisé les plus exclus du système. Pourquoi est-ce que maintenant nous nous trouvons dans un moment électoral où nous perdons les gouvernements qui ont fait avancer tous ces processus de construction territoriale, de construction d'autres alternatives économiques C'est une grande question que nous devrions nous poser et que nous, que nous devons nous poser. C'est là une opportunité de réflexion. C'est un défi intellectuel et politique. Parce qu'en réalité, tout au long de ces années, nous avons développé un système qui en soi a continué à reproduire le système capitaliste, qui ne l'a pas déconstruit. Et la forme, la manière de le déconstruire, c'est à travers la construction d'alternatives territoriales qui en soi ce, ce qu'elles décentralisent et produisent c'est la génération du pouvoir populaire comme on le dit dans la gauche sans la création de ce pouvoir populaire on ne va pas pouvoir faire face au système et nous n'allons pas pouvoir transiter vers un autre système économique et un autre système politique Ruth, je crois que c'est déjà un modèle. Euh, je tiens clore en mettant l'accent sur deux points. Oui, après, la parole va à Diego. 30 secondes. Je crois qu'il est essentiel que les politiques, comme l'a dit Icar dans son intervention, émancipent. Si nous ne pensons pas des, à des politiques d'émancipation, nous allons continuer à tourner en rond et à reproduire euh, le modèle capitaliste. Et comme on l'a euh, beaucoup discuté, quand on pense, quand on a pensé au GSF, on a pensé au local. Et je suis pleinement convaincue que le feu chauffe toujours du bas vers le haut et c'est à partir du local que nous devons agir et que nous devons dé déterminer des stratégies sur le long terme. Et c'est là que nous allons pouvoir démontrer qu'il est possible de gérer une économie différente et que les États euh, peuvent générer d'autres une autre économie différente. Mais c'est ce qui est important, un, un réseau de gestionnaires publics formés et intégrés. Merci. Et quant au réseau de gestionnaires, il y a une manifestation qui vient de démarrer et nous allons nous hâter de les rattraper. E trocar essas experiências, essa troca de experiências é muito importante para continuarmos na luta e para termos mais força para continuar transformando vidas e construindo um novo modelo econômico, um novo modelo social que seja mais justo para todos. Gracias, querido. Lo que nos dice Diego es que así como están estas... Merci, très cher. Ce que Diego nous dit, c'est que 
si on poursuit ces trois stratégies, il y a la possibilité d'échanger, sans doute de collaborer pour générer un modèle beaucoup plus juste au niveau économique, au niveau social et également au niveau environnemental. Et passons à Cécilia et après Luciana. Il ne nous reste plus que 11 minutes pour clore cette session. Bon, reste à revoir la réponse à la question de Juanjo. Et bon, je ne vais pas répondre, quoique j'ai une réponse que bon, nous pourrons euh, faire des échanges là-dessus, Juanjo. Mais je passe à la question de José Luis. Oui, c'est un défi, c'est un défi, cher. La façon de vivre, la façon de penser. Je crois qu'ici, il y a euh, quelques situations qui sont logiques pour moi, qui sont cohérentes pour moi. Et suivant les idées d'Isabelle, il faut euh, continuer de façon acharnée à politiser la vie. La manière de construire une plateforme, une base beaucoup plus large, comme le disait Marcel, le feu chauffe du bas vers le haut, c'est élargir cette base et euh, militer au quotidien et le travail de politisation de la vie quotidienne. Et nous allons mourir en, politis en politisant et il faut veiller à ne pas générer des pratiques, ne pas générer des perspectives fascistes non, non plus. Il faut penser aux autres niveaux. Mais sans doute, ici, il y a un aspect très important. Et il faut retomber amoureux et reconstruire nos, nos souhaits. Le siècle progressiste, on a terminé avec l'utopie. À partir de là, un monde possible est né, l'utopie est morte. On a conquéri et on n'a pas su euh, reconquérir ni reconstruire d'autres utopies. Alors, il me semble que nous devons construire maintenant moins de technocrates, plus de militants qui soient cohérents entre leur, euh, leur mise en œuvre, leur activité et leur philosophie. Pas ceux qui disent une chose et en font une autre. Et bon, ne pas discuter séparer la paille du blé, la tâche est énorme. Euh, au fur et à mesure qu'on politise, qu politise la vie quotidienne, cela pourrait nous mener à discuter ces gradualités que nous proposons et qui, sans le savoir, pourquoi est-ce que les secteurs populaires ne nous soutiennent pas, comme si en plus les secteurs populaires sont obligés d'agir suivant nos influences et combien de pouvoirs populaires avons-nous construit Et ça doit être le talon d'Achille des apprentissages que nous a laissé ce dernier cycle historique. Alors, euh, il y a beaucoup de défis à relever. Bon. Au fur et à mesure qu'on le fera, il me semble que nous allons voir des contrastes et d'autres couleurs mais il faut que nous ayons plus d'oreilles que de, que, que de bouches. Surtout ici au Rio de la Plata, nous avons une culture, de, on a toujours le mot à la bouche, hein, mais on n'écoute personne. Donc, euh, moins de rabâchage et, et, et plus d'écoute. Et, et, et les oreilles à l'écoute. Bon, quand, quand on parlait de secteur stratégique, et on parlait de l'exemple des secteurs financiers. Je ne parlais pas de notre secteur financier, de celui qu'on souhaite construire. Et il y a un point qu'on a laissé de côté, qu'on a passé outre, mais il faut réfléchir là-dessus, qui s'associe à la science, à la technologie, à l'innovation, car sinon nous allons rester figés sur sur cette idée de politiser le quotidien, les échelles du local, mais au niveau étymologique et à partir du monde matériel, nous allons continuer à reproduire exactement la même chose que reproduit le capital. Alors, c'est simplement pour, tu, pour tirer une autre ficelle. Oui, sans, sans doute. Luciana. 
pour essayer de répondre aux trois questions. Non, deux commentaires. Il y a ce que Suzanne a demandé de Coraggio. Rapidement, euh, les organisations de base. En réalité, voici le plus grand défi aujourd'hui. Comment est-ce que les politiques pourraient promouvoir des organisations de base, des organisations populaires, dans le sens de la transformation et euh, les conditions des ouvriers et des travailleurs. Je n'ai pas de réponse, car notre expérience, nos acquis ne sont pas positifs. L'associativisme sur les territoires populaires, euh, la situation est vraiment dramatique. De nombreux quartiers de la périphérie urbaine du Brésil, dans les périphéries, le seul espace de sociabilité qui existe sont les églises évangélistes. Hein. C'est les seuls espaces pour, sociabil pour sociabiliser. Alors, il faut savoir que faire à cette issue, comment gérer tout cela. Et je ne crois pas que les politiques locales soient capables de changer cela. Le seul d'elles-mêmes avec des investissements, des revenus, etc. Non. Mais il est intéressant, bon, la situation est dramatique, mais, mais il est intéressant que de, voir, de voir que dans le cadre de la pandémie, cela a créé de nouvelles formes d'associativisme très impressionnantes. Les réseaux de complémentarité entre les, agric les agriculteurs familiaux de la périphérie et les travailleurs qui habitent qui habitent les villas à Rio, jeunes très forts, vraiment une tendance très forte des jeunes qui se rassemblent. Les parents n'ont plus de travail, alors les jeunes se rassemblent pour travailler ensemble, pour répondre dans les quartiers, les quartiers de Rio. Alors, il y avait quelque chose là qu'on devait apprendre, qu'on avait à apprendre quand les nécessités sont urgentes, quand les besoins arrivent vraiment au niveau le plus basique, l'alimentation. La réaction les, a été incroyable et saisissante et les technologies sont essentiel pour les territoires quand nous, nous, devons penser, nous devons penser à partir du territoire. Mais comment connecter les territoires Parce que ce sont des territoires très, très précaires qui sombrent dans la précarité. Alors, euh, dans le Brésil, post-pandémie, post on est en train d'analyser comment le construire à partir des fondements. Et quant à la question de mon très cher professeur, M. Decoraggio. Bon, ce qui me vient à l'esprit, c'est ce euh, l'expérience de l'économie solidaire au Brésil. Une expérience très importante, avec très peu de ressources, très peu de ressources, mais avec euh, la mission de construire des institutions locales à qui impartit des formations avec une cartographie, avec une lecture de cette économie populaire, euh, so, populaire solidaire. Alors, nous avions une idée de cet univers pour pouvoir après euh, penser à ce que nous allions faire. Alors, c'est un aspect très important d'une politique nationale. Cela n'a duré que 13 ans. Tout cela a été ravagé, détruit, on n'a plus de secrétariat général, on n'a absolument plus rien du tout. Alors, c'est pour cela que les expériences de Marika sont si importantes, car au Brésil, nous n'avons rien. C'est la destruction, c'est le ravage de notre pays, le dépouillement. Mais le forum pour l'économie sociale, il existe. Dans les municipalités, ça existe. Dans le, la municipalité de Marika, ça existe. Alors, c'est peut-être une manière de pouvoir continuer à penser à ces connexions, à ces médiations entre les différentes échelles, les différents domaines, mais sans le territoire, sans la communauté, on n'a vraiment pas d'issue. Merci. Merci, chère Luciana, et 
En ces dernières minutes, il ne nous reste plus qu'à remercier le GSEV, remercier les collègues de l'INAES du Mexique qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin et qui euh, nous, euh, donne un, nous montre un aperçu de, et les possibilités, la, les aperçus de cette nouvelle économie et les possibilités qu'offre cette économie et qu'offre le ESS dans tout et pour tout transformer, transformer la vie et transformer la société. Ici, ce qu'on a essayé de faire depuis ce système des sciences techniques avec les universités, comme le disait Cécile, tout justement, et essayer de joindre nos forces, ajouter notre petit euh, grain de sable à, en travaillant avec les deux INAES et avec les gouvernements locaux au cœur des agissements qui nous euh, montrent également la possibilité de déconstruction et la co-construction des politiques publiques. Alors, merci beaucoup et, euh, et une grosse bise à toutes, à tous, à toutes. Salutations chaleureuses. Ça a été vraiment luxueux de pouvoir réfléchir sur les nouvelles voies à apprendre. Et merci à tous pour vos salutations et à ceux qui sont sur le réseau et ceux qui sont ici en présentiel. Alors, je vous envoie, je vous fais la bise euh, virtuelle. Alors, euh, Ruth, une modératrice. En Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL, somos más que una embotelladora de bebidas de frutas. A través del tiempo, hemos demostrado que es posible la organización laboral para consolidar una empresa sana, que hoy es ejemplo del sistema cooperativista en México. Con bebidas como Boeing, Pato Pascual y Lulú, que son nuestros estandartes, nos hemos mantenido en el gusto y preferencia de los consumidores de varias generaciones. Para conformarnos como cooperativa, hubo la necesidad de sensibilizar a todos los trabajadores y optar por un estilo laboral y de vida que nos permitiera mejorar nuestra situación económica, social y cultural. Este sistema ha logrado crear una sinergia de productividad y beneficio colectivo. Ser una empresa como esta es un gran orgullo, un ejemplo de perseverancia y esfuerzo, donde el consumidor es quien se beneficia al tener a su alcance productos nacionales de la mejor calidad. En Cooperativa Pascual estamos conformados por una extraordinaria infraestructura acorde al siglo XXI, en el que trabajamos con equipo y tecnología de vanguardia, lo que nos permite fijar metas a corto y largo plazo basadas en las necesidades del mercado y las preferencias de los consumidores. Contamos con dos plantas de producción, una en San Juan del Río, Querétaro, y otra en Tizayuca, Hidalgo, en las que elaboramos toda la gama de productos aplicando los más altos estándares de calidad, con la confianza de responder en tiempo y forma a la gran demanda del cada vez más competido mercado de bebidas. En estas plantas producimos más de 40 millones de cajas anuales, con el apoyo de cuatro sedes en la Ciudad de México, 30 sucursales y un creciente número de distribuidores autorizados a lo largo del territorio nacional. Comercializamos nuestras ya tradicionales marcas como son Boy, Pato Pascual, Lulu, Nectasis, Agua Purificada, Mexicola y Power Dog, además de la Leche Pascual. Nuestras plantas tienen la certificación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015 en los procesos de elaboración de bebidas, néctares y pulpas de fruta. Asimismo, contamos con la certificación de FDA en Estados Unidos, lo que nos permite exportar nuestros productos a este país. Para la elaboración de nuestros productos, utilizamos fruta selecta, verificada directamente por nuestra área de control de calidad. Apoyamos el desarrollo y crecimiento del campo nacional, ya que beneficiando a los productores del campo mexicano, en Cooperativa Pascual consumimos más de 20,000 toneladas de frutas al año. Y con la compra directa del azúcar que se requiere para la elaboración de las bebidas que comercializamos, se apoya también a los ingenios azucareros de nuestro país. En una empresa como esta, basamos parte de nuestra fortaleza en la distribución de nuestros productos. Por esto, contamos con una infraestructura de unidades de reparto, asegurando así que nuestras bebidas se puedan disfrutar en cada rincón de México y el extranjero. Para Cooperativa Pascual, el consumidor es lo más importante. Por esto, nuestras decisiones, el personal, las inversiones en tecnología y capacitación se enfocan en satisfacer a los paladares más exigentes. La excelencia de nuestros productos nos ha merecido diversos premios 
como el de la excelencia europea, el americano de calidad y reconocimientos internacionales al prestigio comercial de bebidas de marca y calidad. Dentro de la cooperativa tenemos una Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte AC, con un amplio acervo pictórico de importantes artistas. Esta fundación realiza exposiciones por todo el país y apoya diversos proyectos culturales independientes. Por otra parte, contamos con un centro recreativo ubicado en San Juan Teotihuacán para el esparcimiento de los trabajadores y del público en general. Orgullosos de nuestra apuesta por el crecimiento sostenible, el compromiso con el medio ambiente, la creación de empleos y la integración, llevamos nuestras bebidas a cada vez más personas, que son la auténtica base de nuestro futuro. Ser una cooperativa no es solo una figura administrativa, es la orgullosa realidad de una empresa 100% mexicana. Somos lucha, somos calidad. Somos la experiencia de más de 80 años en el mercado. Somos líderes en la elaboración de bebidas. Somos Cooperativa Pascual. Calidad que sabe a tradición.